ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ஒருத்தர் ரொம்ப கவலையோடு வந்தார் ஏன் இப்படி ஒரு மாதிரியாக வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் என்னை நிமிந்து பார்த்தார் என்னை பார்த்து ஒருத்தன் பைத்தியம்னு சொல்லிவிட்டான் சார் அவன் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் இப்படி ஆகிட்டேன்னார் அதுக்காக நீங்கள் பெருமைப்படுங்க வருத்தப்படாதீங்கன்னு அவருக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் என்ன ஒரு மாதிரியாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் நான் உடனே ஓஷோ சொல்லியிருக்கிற சில கருத்துக்களை அவர்கிட்ட எடுத்து சொன்னேன் இதை பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் பல பெரிய மேதாவிகள்லாம் சாதாரண மக்கள் கண்ணுக்கு பைத்தியமாக தான் தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னேன் ஏன்னா மற்றவங்க மாதிரி அவங்க கவலைப்படுறதில்ல எதுக்கும் இருக்க மடையிறதில்ல சாவை கண்டு பயப்படுறதில்ல அற்பமான மகிழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படுறதில்ல அவங்க வந்து முழுமையாக வாழுறாங்க மற்றவங்கள இது பாதிக்குது ஏன்னா இவங்களால் அவங்க மாதிரி அலட்டிக்காமல் இருக்க முடியறதில்ல அதனால் இருக்க ஆரம்பிச்சு விடுறாங்க அவன் கிடக்கிறான் பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளேயே ஆறுதல் அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க இதுதான் இன்றைக்கி உலகத்தில் நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஆனால் ஒரு உண்மை என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்தில் பைத்தியக்காரர்களும் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவங்களும் தான் மகிழ்ச்சியாகவும் கொண்டாட்டமாகவும் இருக்க முடியும் அதனால் நமக்கெல்லாம் புத்தி சுவாதீனத்துடன் கூடிய ஒரு பைத்தியக்காரத்தன்மை இருக்கிறது நல்லது தான் அப்படி இருந்தால் தான் வாழ்க்கையை கொண்டாட முடியும் ஒரு மனநல மருத்துவமனையில் ஒருத்தர் சிகிச்சைக்காக சேர்ந்துருந்தார் சேர்ந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு தான் குணமாகிட்டோங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு டாக்டர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னார் இது மாதிரி எனக்கு மனசில் தோணுதுங்க நான் தெளிஞ்சுட்டேன் போல இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவரும் சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிறது சரியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் உங்களை இங்கேயே வச்சுருந்து சில சோதனைகள்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னார் சரிங்கன்னார் அவர் அதே மாதிரி அவரை மேற்கொண்டு கொஞ்ச நாள் தங்க வச்சு சோதனைகள்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு இவர் சொல்கிறது உண்மைதான்னு தெரிஞ்சுது இவர் புத்தி சுவாதீனம் சரியாக இருந்தது இவர் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டாருங்கிறது டாக்டருக்கு புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் சரி நீங்கள் சொன்னது சரி இனிமேல் நீங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் இவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் இவர் தன்னுடைய அனுபவங்களை சொன்னாராம் எப்படி இருந்தது மருத்துவமனை வாழ்க்கை அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க நண்பர்கள்லாம் அப்போ இவர் சொன்னாராம் இதை பாருங்கள் நான் ஒரு வருஷம் பைத்தியங்களோட பைத்தியமாக வாழ்ந்தேன் அதில் கொஞ்சம் கூட எனக்கு சிரமம் தெரியல அதெல்லாம் அந்த ஒரு வருஷம் ஒரு வினாடியாக போனது மாதிரி இருக்குது ஆனால் நான் புத்தி தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாரம் அவங்களோட இருந்த பாருங்க அந்த ஒரு வாரம் தான் எனக்கு ஒரு யுகமாக தெரிஞ்சுது அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னாராம் அதனால் ஒரு கூட்டத்திலேருந்து வேறுபட்டு வாழறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமம்தான் பைத்தியங்களுக்கு மத்தியில் பைத்தியமாக இருந்துள்ளலாம் பைத்தியங்களுக்கு மத்தியில் புத்தி சுவாதீனம் உள்ளவனாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சாமர்த்தியம் தேவைப்படுது அதனால தான் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழும் பொழுது மற்றவர்களை அனுசரித்து வாழணும் பைத்தியங்களுக்கு மத்தியில் பைத்தியமாக இருந்தால் தான் சுகம் அப்படிங்கிறது தான் இவங்க சொல்ல வர்ற உண்மை ஹிட்லர் ஒரு சமயம் ஒரு பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாராம் பார்வையிடுறதுக்காக மன நோயாளிகளையெல்லாம் வரிசையாக நிறுத்தி வச்சுருந்துருக்குறாங்க அவர் வந்த உடனே எல்லோரும் ஹிட்லர் வாழ்கன்னு கத்தணும் அப்படின்னு அங்கே உள்ள டாக்டர் சொல்லி வச்சுருக்கிறார் ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கார் ஹிட்லர் வரப்போகிறார் அவர் வந்ததும் எல்லோரும் ஹிட்லர் வாழ்கணும் நீங்கள் சொல்லணும் கத்தணும்னு சொல்லி வச்சுருக்கார் சரின்ட்டு நிற்கிறாங்க ஹிட்லர் வந்தார் சொல்லி வச்சது மாதிரி எல்லோரும் கற்றுனாங்க ஹிட்லர் வாழ்கன்னு ஒருத்தர் மட்டும் கத்தாமல் அமைதியாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் ஹிட்லர் அவர்கிட்ட போய் ஏன் நீங்கள் மட்டும் ஹிட்லர் வாழ்கன்னு சொல்லாமல் நிற்கிறீங்கன்னார் அதுக்கு அவர் மெதுவாக நான் பைத்தியக்காரன் இல்லை டாக்டர் அப்படின்னாராம் அதனால் வந்து பைத்தியங்களோடு பைத்தியமாக வாழறதுங்கிறது ஒரு சுகம் இந்த உலகத்தில் ஏற்கனவே நான் சொன்னது மாதிரி பைத்தியக்காரர்களும் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவங்களும் தான் மகிழ்ச்சியாகவும் கொண்டாட்டமாகவும் இருக்க முடியும் அதனால் புத்தி சுவாதீனத்துடன் கூடிய ஒரு பைத்தியக்காரத்தன்மை நமக்கு தேவை அந்த நுட்பத்தை புரிந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் கொண்டாடுவோம் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அப்படின்னார் வள்ளுவர் யார் எதை சொன்னாலும் அதை அப்படியே நம்பக்கூடாது அறிவு வேலை செய்யணும் 
அதில் எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் முக்கியமான பொறுப்பில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுகிற ஒரு தகுதி ஒரு நாட்டில் ஒரு சாதாரண ஆள் ஒருத்தன் இருந்தான் அவங்கிட்ட ஒரு கழுதை இருந்தது ரொம்ப பிரியமாக வளர்த்தான் அவனுக்கு அது ரொம்ப நெருக்கமான நண்பன் வேறு மனுஷங்க யாரும் கிடைக்கல போல் இருக்குது அந்த கழுதைக்கு கந்தர்வ சேனன் அப்படின்னு பேர் வச்சான் அந்த பேரை சொல்லி தான் அவன் அதை கூப்பிடுறது வழக்கம் அவ்வளவு பிரியமாக வளர்த்த அந்த கழுதை ஒரு நாள் திடீர்னு செத்து போச்சு எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு ரொம்ப சங்கடப்பட்டான் சாப்பிட கூட பிடிக்கல அவனுக்கு முகத்தை வந்து மூணு வச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டு உட்காந்துருக்கிறான் அந்த நேரம் பார்த்து அவனுக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தன் அந்த பக்கமாக வந்தான் அவனை பார்த்தான் ஏண்டா அப்படி உட்காந்துருக்குற அப்படின்னு கேட்டான் கந்தர்வ சேனை செத்துட்டதாக சொல்லி குலுங்கி குலுங்கி அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் இவன் கந்தர்வ சேனன் யாருன்னு கேட்டான் இவன் இவன் அப்படி கேட்ட உடனே அவன் இன்னமும் சத்தம் போட்டு ஒவ்வொன்றும் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் துக்கம் அதிகமாகிட்டுது அவன் அழற வேகத்தை பார்த்ததும் சரி கந்தர்வ சேனங்கிறது முக்கியமான ஒரு பெரிய மனுஷன் போல் இருக்கு அப்படின்னு இவன் முடிவு பண்ணிட்டான் நம்ம ஃப்ரெண்டோட துக்கத்தை நாமளும் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினச்சான் உடனே தலையை மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டான் மீசை எடுத்துட்டான் கருப்பு உடை போட்டுக்கிட்டான் கந்தர்வசேனன் இறந்த செய்தி இப்படி காற்று வாக்கில் பரவ ஆரம்பிச்சிது ஊர் பூரா ஊரில் உள்ளவங்கள்லாம் இந்த செய்தியை கேட்டதும் அவங்களும் தலையை மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு கருப்பு துணி போட்டுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரே நாளில் நகரம் பூராவும் துக்கத்தில் ஆழ்ந்து போச்சு எங்கே பார்த்தாலும் மொட்டத்தில் கருப்பு துணி அந்த நாட்டு அமைச்சர் இதை பார்த்தார் ஜனங்கள்லாம் வருத்தமாக இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சி சில பேரை கூப்பிட்டு விசாரித்தார் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கந்தர்வ சேனன் செத்துட்டார் அதனால தான் இப்படி துக்கம் அனுஷ்டிக்கிறோம் அப்படின்னாங்க அவராவது கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்துருக்கலாம்ல கந்தர்வ சேனன்னு சொல்கிறீங்களே யார் அது அப்படின்னு விசாரிக்கலாம்ல விசாரிக்கல மக்கள் துயரத்தில் நாமளும் பங்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு தான் அவர் நினச்சார் அவரும் உடனே மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு கருப்பு சட்டை போட்டு ஆரம்பிச்சிட்டார் அமைச்சர் இப்படி இருக்காருங்கிற செய்தி அரசருக்கு எட்டுச்சு அவர் என்ன பண்ணார் அவரும் மொட்டை போட்டுவிட்டு தூக்கம் அனுஷ்டிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அன்னைக்கு ராத்திரி ராஜா மொட்டை தலையோட அந்த புறத்துக்கு வர்றார் முகத்தை முன்னு வச்சுக்கிட்டு ராணி பார்த்தாங்க என்னங்க இது என்ன விஷயம் உங்கள் துக்கத்துக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டாங்க ராஜா ரொம்ப கவலையோட கந்தர்வ சேனன் செத்துட்டாராம் ஜனங்கள்லாம் வருத்தத்தில் இருக்கிறாங்க அதனால் நானும் அவங்களோட தூக்கத்தில் பங்கெடுத்துக்கிறேன் ஒரு ராஜாவோட கடமை இல்லையா அது அப்படின்னார் அது சரி கந்தர்வ சேனன் யார் உங்கள் அப்பாவா அண்ணனா எதுக்காக தலையை மொட்டை அடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ராணி அதுக்கப்புறம் தான் ராஜா யோசிக்க ஆரம்பித்தார் ஆமாம் அதுவும் சரிதானே நாம் என்னத்துக்கு அவசரப்பட்டு இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் அப்புறம் விவரம் கேட்டார் யாருங்க இது கந்தர்வ சேனனுங்கிறது யாருன்னு கேட்டார் அவரும் அதுக்கப்புறம் தான் யோசிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் ஜனங்களை கூப்பிட்டு விசாரித்தார் ஒவ்வொருத்தராக விசாரிச்சுக்கிட்டே கடைசியாக அந்த ஆளுகிட்ட போய் சேர்ந்தாங்க கந்தர்வ சேனன் யாருன்னு கேட்டாங்க என்னோட கழுதேன் நான் ராஜாவும் மந்திரியும் தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டாங்க எல்லாரும் சொல்கிறதையும் கண்ணை மூடிட்டு நம்ப ஆரம்பித்தா கதை இப்படி தான் போய் முடியும் இந்த காலத்துலலாம் சில பேர் சொல்கிற விஷயம் கப்சா மாதிரி இருக்கும் ரீல் விடுறார் அப்படின்னு நினப்போம் ஆனால் அதுலேயும் உண்மை இருக்கும் ஒருத்தர் ரொம்ப பெருமையாக சொன்னார் சார் பத்து பேர் ஒரே குடையில் வந்தோம் சார் ஒரு சுட்டு தண்ணி கூட எங்கள் யார் மேலேயும் படலை சார் அப்படின்னார் பத்து பேர் ஒரே கூடையில் வந்திருக்கிறாங்க ஒரு சுட்டு தண்ணி கூட மேலே படலையா பெருமையாக சொன்னார் அது எப்படிங்கன்னு கேட்டோம் அவர் சொல்கிறார் ஏன்னா அப்போ மழையே பெய்யலை சார் அப்படின்னார் சில பேர் ஆளை பார்த்தா அறுபது வயசு மாதிரி தோணும் உண்மையான வயசு என்னன்னு பார்த்தா நாற்பது அல்லது நாற்பத்தஞ்சும்பாங்க சில பேரை பார்க்கறதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு மாதிரி தெரியும் உண்மையிலேயே அறுபத்தஞ்சு தாண்டி இருப்பாங்க ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வயது உண்டுங்கிறார் ஓஷம் அதாவது உடம்புக்குன்னு ஒரு வயசு மனசுக்குன்னு ஒரு வயசு முதல் உலக மகாயுத்தம் நடந்தது இல்லையா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முதல் தடவையா மனிதனின் மூளை வளர்ச்சியை பற்றி மனநல வைத்தியர்கள் ஒரு கணக்கெடுப்பு சோதனை நடத்தினாங்களாம் அது வரைக்கும் மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வயது உண்டுன்னு யாரும் சிந்திச்சதே இல்லையா அந்த உலக மகாயுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனிதனுடைய சராசரி மனதின் வயதை கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்து தான் ஏன்னா அது ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில் இருந்திருக்கு வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் இருந்திருக்கு அவங்க கண்டுபிடிச்ச பிரகாரம் அப்போ மனசோட சராசரி வயசு என்ன தெரியுமா பதினாலு அப்படின்னா பார்த்துங்க உடல் ரீதியாக ஒருத்தரோட வயசு எழுபது கூட இருக்கலாம் ஆனால் மனசோட வயசு பதினாலு தான் இதுக்கு நேர்மாற அமைஞ்சு போச்சுன்னு வச்சேங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு உண்மையிலேயே பதினாலு வயசு அதாவது உடலோட வயசு பதினாலு 
அவரோட மனசின் வயசு எழுபதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி அமைஞ்சு விட்டதுன்னா அவர் சீக்கிரம் ஞானத்தன்மை அடைஞ்சிருவார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப நமக்கெல்லாம் உடம்போட வயசு மனசோட வயசு ரெண்டும் ஒன்னா இருந்துட்டா அதுவே போதும் அதுவே பெரிய விஷயம் இப்ப எமர்சன் கிட்ட போய் ஒருத்தர் கேட்டாரா உங்க வயசு என்ன அப்படின்னு அவர் உடனே பதில் சொல்லியிருக்கார் முன்னூத்தி அறுபது வருஷம் அப்படின்னாரா கேட்ட அவர் குழம்பி போயிட்டார் அவர் என்ன சொல்றாரு முன்னூத்தி அறுபது வயசா என்ன நம்ம காதல தான் சரியா வரலையா எமர்சன் எப்பவும் உண்மையை பேசுற ஒரு சிறந்த அறிவாளி அவர் இப்படி எல்லாம் போய் சொல்ல மாட்டார் அப்படின்னு ஒரு யோசனை பண்ணிட்டே அவர் மறுபடியும் அவர் கிட்ட போனாராம் ஐயா நீங்க சொன்னது சரியா என் காதல விழல அதனால மறுபடியும் கேட்கறேன் உங்க வயசு என்ன அப்படின்னாராம் எமர்சன் மறுபடியும் சொல்லியிருக்கிறார் முன்னூத்தி அறுபது வருஷம்னு வந்தவருக்கு உண்மையிலேயே அதிர்ச்சியா போட்டுது அதுக்கப்புறம் மெதுவா ஆரம்பிச்சாராம் ஐயா நீங்க சொல்றத என்னால ஏத்துக்க முடியாது எப்படி பார்த்தாலும் இப்போ உங்களுக்கு வயசு ஒரு அறுபதுக்கு மேல இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரா நீங்க சொல்றது சரிதான் அது என் உடம்போட வயசுன்னாராம் எமர்சன் அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்க சொன்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது என் மனசோட வயசு அப்படின்னாராம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவு வந்து தூசு படிஞ்சிருக்கு அது மாதிரியே அன்பும் மாசுபட்டிருக்கு இது ரெண்டையும் சுத்தம் பண்ண வேண்டியிருக்குது அப்போதான் நாம சரியான வயசுல வாழ முடியும் ஒரு ஆசாமி இருக்கிறார் அவருக்கு உடம்போட வயசு அதிகம் மனசோட வயசு ரொம்ப குறைச்சல் குழந்த மாதிரி அவரு ஒரு ஆஸ்பத்திரியில படுத்திருக்கிறார் நர்சம்மா எல்லாருக்கும் மருந்து கொடுத்துட்டு போறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திரும்பி வந்தாங்க அப்ப இவர் அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு சொல்றாரு இதை பாருங்க சிஸ்டர் நீங்க எல்லாருக்கும் சின்ன சின்ன மாத்திரையா கொடுத்துட்டு எனக்கு மட்டும் நீளமான மாத்திரையா கொடுத்துட்டுங்க முழுங்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு இனிமே எனக்கும் சின்ன மாத்திரையா கொடுங்க சிஸ்டர் அப்படின்னாராம் அந்த அம்மா உடனே அதிர்ச்சி ஆகி தலையில அடிச்சுக்கிட்டாங்களாம் நான் கஷ்டப்பட்டு மாத்திரையை முழுங்கினத்துக்கு நீங்க ஏமா தலையில தட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் இதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போனது வந்து மாத்திரை இல்லைங்க அது தர்மா மீட்டர் அப்படின்னாங்களாம் நம்மள சில பேர் ரொம்ப தைரியமாக இருப்பாங்க நாம் கூட சொல்கிறது உண்டு அந்த ஆளுகிட்ட வர்றதுக்கு எமம் கூட பயப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு தைரியசாலிகளை நெருங்கிறதுக்கு எமன் பயப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்மை தான் அது பொய் இல்லை மன வலிமை இருக்கு பாருங்கள் அது மனுஷனை காப்பாற்றும் இது வந்து மருத்துவ ரீதியான உண்மை உடல் கோளாறுகள் மன ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் மன எழுச்சி மன போராட்டம் இதெல்லாம் வந்து உடல் இயக்கத்தில் மாறுதலை உண்டாகுது சில வகையான நோய்களுக்கும் மனசுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் என்னங்கிறத பற்றியெல்லாம் இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஆஸ்மா மூட்டு வலி பெருங்குடல் அழற்சி உயர் ரத்த அழுத்தம் சோரியாசிஸுங்கிற தோல் வியாதி வயிற்று புண்ணு இந்த தைராய்டு நச்சுத்தன்மை இது மாதிரி நோய்களை உண்டாக்குறதுல மனசோட பங்கு என்னங்கிறத பற்றியெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் சோந்து போகிறது தோண்டு போகிறது இப்படிப்பட்ட மனவாகு அதோட யாரும் நமக்கு உதவ முடியாது அப்படிங்கிற மனோபாவம் கைவிடப்பட்ட மனநிலைமை இதெல்லாம் வந்து நோயோட தீவிரத்தை ரொம்ப அதிகரிக்க செய்யுதான் இவங்கள்லாம் அந்த கைகால் வலிக்குது உடம்பு வசதியாக இருக்குது தூக்கம் வரல முது வலிக்குது உடம்புல வந்து உணர்ச்சி குறையுது கைகால் விரல்லாம் மரத்து போகுது இப்படி ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு டாக்டர்களை தேடி வந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நெஞ்சு வலி வந்து யாருக்கு வருது தெரியுமா பதற்றம் போட்டி மனப்பான்மை அளவுக்கு அதிகமான வேகம் துடிப்பு பேராசை எதுலேயும் கட்டுப்பாடு நேரம் தவறாமை அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து உள்ள மனவாக உள்ளவங்க இருக்கிறாங்கள்ல அவங்க பெரும்பாலும் நெஞ்சு வலிக்கு ஆளாயிடுறாங்களாம் ஃப்ரீட்மேன் அப்படிங்கிறவர் நிறைய ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் அவர் பண்ணின ஆராய்ச்சியில் என்னெல்லாம் தெரிய வந்தது தெரியுமா பொறுப்பு அதிகம் உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரத்த அழுத்தம் வரும் அதிகமாக இருக்குமா அதே மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்கள்ல அவங்களுக்கும் ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்குமா ரத்த அழுத்தம் தனக்கு அதிகமாக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தலைவலி மயக்கம் இந்த தலை சுத்தல் அசதி இது மாதிரியான உணர்வுகளை வந்து அவங்களுக்கு வந்துடும் அது மாதிரி உணர்வு ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா இதெல்லாம் வந்து ரத்த அழுத்தத்தினால் இல்லை ரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருந்தால் கூட இவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்களாம் இதுக்கு காரணம் மனசு தான் அப்படிங்கிறார் அவர் சில பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து மாரடைப்பால் இறந்து போனார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டால் போதும் இறந்து போகிறதுக்கு காரணம் இதயம்தான் அப்படிங்கிற பீதியால் இதய தளர்ச்சி அப்படிங்கிற மன நோயால் பாதிக்கப்படுறார் 
இவங்கெல்லாம் அடிக்கடி தங்களுடைய இதய பகுதியை தொட்டு பார்த்துக்குவாங்க நாடியை பிடிச்சி பார்த்துக்குவாங்க அடிக்கடி மூச்சை உள்ளுக்கு இழுத்து வெளியில் விட்டு வலி வருதா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க வேறு எங்கேயாவது வலித்தா கூட நெஞ்சை வலிக்குதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு கூட சில பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆஸ்மாவுக்கும் மனசுக்கும் சம்மந்தம் உண்டு தீர்வு காண முடியாத மன போராட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் அடுத்தவங்களையே சார்ந்திருக்கிற மனநிலை இதெல்லாம் ஆஸ்மாவினுடைய தீவிரத்தை வந்து அதிகப்படுத்தி பயம் இது எப்படின்னா என்ன நடக்குமோங்கிற பதற்ற நிலை அப்புறம் இந்த பயம் இதெல்லாம் வந்து சுவாசித்தலை வந்து அதிகரிக்க செய்யுது இல்லையா இதனால் ரத்தத்தின் காரத்தன்மை அதிகமாகி நோயின் தீவிரமும் அதிகமாகுது மன போராட்டம் மன கவலை மன இறுக்கம் இதெல்லாம் வந்து தோல் வியாதியை தூண்டி விடுதான் இது மாதிரி இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி நமக்கு தேவை என்னென்னா மன வலிமை மலர்ந்த முகம் இது ரெண்டு இருந்துட்டுதுன்னா பலவிதமான நோய்கள் நம்மக்கிட்ட நெருங்கி வராது டாக்டர் என்ன நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அவர் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னார்னா டாக்டர் வந்து அவரை நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு காரியம் பண்ணுறாராம் நண்பர்கிட்ட சொன்னார் நண்பர் கேட்டார் அது என்ன காரியம் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டார் தினம் ஒரு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்றேன்னார் அவர் ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கள்ல அன் ஆப்பிள் எ டே கீப்ஸ் டாக்டர் எ வே அப்படிம்பாங்க ஒரு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்டா டாக்டர் விலகியே இருப்பார் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பழமொழி சொல்கிறது என்ன நான் யாருமே நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன்னார் இன்னொருத்தர் டாக்டர் நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்றேன்னார் அவர் என்னை யாருமே நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன்னார் இன்னொருத்தர் அது என்னன்னு கேட்டோம் தினம் ஒரு பூண்டு சாப்பிட்றேன்னார் ஏ கார்லிக் எ டே கீப்ஸ் எவ்வரிபடி அவே அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு புது விளக்கமும் கொடுத்தார் இணைபிரியாத ரெண்டு நண்பர்கள் இருந்தாங்களாம் ரெண்டு பேரும் விடாமல் சிகரெட்டு குடிக்கிறவங்க அதில் ஒருத்தன் செத்து போட்டான் இன்னொருத்தன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு சிகரெட்டாக குடிக்க ஆரம்பித்தானா ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஒரு சிகரெட்டு தான் குடிக்கிறேன் செத்து போன என்னுடைய ஃப்ரெண்டு இருக்கானே செத்து போனவன் அவனுக்காக இன்னொரு சிகரெட்டு குடிக்கிறேன் அப்படின்னு நானும் இது ரொம்ப ஆபத்து விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் ஆனால் அதுக்கப்புறமும் ஒரு சிகரெட் விதமாக குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தான் சிகரெட்டு பழக்கத்தை நீ இன்னும் விடலையான்னு கேட்டாங்களாம் அந்த பழக்கத்தை நான் எப்போ விட்டுட்டேன் இப்போ நான் குடிக்கிறது என் ஃப்ரெண்டுக்காக அப்படின்னு நானும் இவங்கெல்லாம் எப்படி திருந்துருது ஒரு நண்பர் அவசரமாக என்கிட்ட ஓடி வந்தார் அப்புறம் சொன்னார் என்னால் நம்பவே முடியல சார் என் பையனை அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டார் உங்கள் பையன் அப்படி என்ன தான் செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு கேட்டேன் என்னால் முடியாத ஒரு காரியத்தை அவன் செஞ்சுட்டான் சார் அப்படின்னார் அது என்னென்னு தான் சொல்லுங்களேன் என்ன அஞ்சாவது வகுப்பில் அவன் ஒரே தடவையில் தேறிட்டான் சார் அதாவது ஒரே அட்டம்ப்டில் பாஸ் ஆகிருக்கான் அப்படின்னார் மூச்சு வாங்க கஷ்டப்பட்டு பரிசு எழுதுனது அவன் இவருக்கு ஏன் மூச்சு வாங்குது நம்மால் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை இன்னொருத்தர் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது சர்க்கஸ் பார்க்குறோம் ஒருத்தர் அந்த இடத்துல தொங்குறார் அது நமக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா அது நம்மால் முடியாத காரியம் நம்மால் முடியாத ஒன்றை அடுத்தவர் எளிதாக செய்யும் பொழுது நாம் மருள்வது இயற்கை இதை தான் தொல்காப்பிய மருட்கை அப்படின்னு சொல்லுது இந்த வியப்பு இருக்குதே இது நாலு வகையில் ஏற்படுறதாக தொல்காப்பியம் சொல்லுது அது என்ன நாலு வகை முதல் வகை எப்படின்னா புதுமையான அரிய செயல்களை செய்கிறது ரெண்டாவது வகை என்னென்னா பெரும் செயல்களை செய்கிறது மூணாவது வகை என்னென்னா மிக நுட்பமான செயல்களை செய்கிறது நாலாவது வகை என்னென்னா ஆக்கம் தரும் செயல்களை செய்கிறது புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமோடு மதினம் சாலா மருட்கை நான்கே அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் வந்து புதுசு புதுசாக எதை எதையோ கண்டுபிடிக்குது ஆரம்பத்தில் அது ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்புறம் அது நமக்கு பழகி போடுது வானொலி பெட்டி புதுசாக வந்தப்போ ஒரு பெட்டி பேசுதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் இப்போ யாரும் அதை ஆச்சரியமாக பார்க்குறது இல்லை மதினம் சாலா மருட்கை அப்படின்னு ஒரு சொற்றொடர் வருது பாருங்கள் அதில் கருத்தாழம் உண்டு எதை பற்றியும் போதுமான அளவு புரிந்து கொள்ளாத போது ஒருத்தர் வந்து ஆச்சரியப்படுறார் புரிந்து கொண்ட பிறகு ஆச்சரியம் வந்து மறைஞ்சி போடுது மிக நுட்பமான செயல்களும் நம்ம வந்து ஆச்சரியப்பட வைக்கும் ஒரு அரிசியில் ஒரு திருக்குறள் எழுதி காட்டுறாங்க ஒரு முட்டை ஓட்டுக்குள்ளே ஓவியம் தீட்டி காட்டுறாங்க கருங்கல் சிற்பங்களில் எவ்வளோ நுட்பமான வேலைப்பாடுகளையெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறோம் 
இது மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான அரிய செயல்களை செய்கிறது கூட வியப்பை உண்டு பண்ணும் குப்பை கூலங்களை கூட வாழ்க்கைக்கு பயன்படுகிற பொருளாக மாற்றுகிறவர்கள் இருக்காங்க அவர்களுடைய செயல் வியப்பு அளிக்குது இடைக்காட்டு சித்தர் பாடின மூவடி முப்பதுங்கிற நூலில் வர்ற ஒரு பாடல் ஆற்றல் பிறர் அறிதலின் அகம் கிளர்வு உறுதலின் கற்று அறிப்பாளர் கழுமிய கோடலின் தோற்றம் உருகவே போற்றல் சால் வியப்பே ஒருத்தருடைய ஆற்றல் தெரியாமல் இருந்தது அவருடைய அரிய செயலை பார்க்கும் பொழுது வியப்பாக இருந்தது மனசுக்குள்ள கிளர்ச்சி பாவலர்கள் இந்த இவர்களுடைய புகழை பாடி மற்றவர்களும் தெரிந்து கொள்ளுமாறு செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு யதார்த்தமான உண்மை ஆக எல்லா வகையிலும் வந்து மக்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான வழிகாட்டுகிற ஒரு மெய்ப்பாடு தான் வியப்புங்கிறது இந்த காலத்தில் நம்ம எப்படி எப்படியெல்லாம் ஆச்சரியப்பட வைக்கிறாங்க ஒரு ஆளை பிடிச்சி ஜெயிலில் கொண்டு வந்தாங்க ஜெயில் அதிகாரி அவனை ரொம்பவும் ஆச்சரியமாக பார்த்தாரான் இவன் கேட்டான் ஏன் சார் அப்படி பார்க்குறீங்க நான் இப்போ இங்கே வர்றது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு ஜெயில் அதிகாரி சொல்லியிருக்கார் நீ இப்போ இங்கே வந்ததில் எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லைப்பா ஏற்கனவே நீ இங்கேருந்து விடுதலை ஆகி போய் ஆறு மாதம் ஆச்சு இவ்வளவு லேட்டாக வர்றியே அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னாரா ஒரு ஊரில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் ஒரு குரு அவர் தொடர்ந்து தியான கூட்டங்கள் நடத்துவார் அந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்கிறதுக்காக பல ஊர்கள்லேருந்து சீடர்கள் நிறைய பேர் வருவாங்க போவாங்க ஒரு நாள் அங்க கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த சமயத்துல சீடர்கள்ல ஒருத்தன் என்னத்தையே திருடி விட்டான் மற்ற சீடர்கள் அதை கவனிச்சுட்டாங்க இவன் ஆப்பிட்டுக்கிட்டான் கூட்டம் முடிஞ்ச பிற்பாடு இவன் திருடின விஷயத்த அந்த பெரியவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்களாம் அவர் கவனத்துக்கு கொண்டுகிட்டு போனாங்க ஆனா அவர் இதை காதலியே போட்டுக்கல கண்டுக்கவே இல்லை போய் சொன்ன சீடர்களுக்கெல்லாம் ஏமாத்தமா போயிட்டுது என்ன இது இவ்வளவு தூரம் நாம கண்டுபிடிச்சு போய் சொல்றோம் அவர் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாங்க இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லிக்கலை பேசாமல் இருந்துட்டாங்க கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அதே ஆள் மறுபடியும் ஒரு திருட்டில் மாட்டிக்கிட்டான் சீடர்கள் மறுபடியும் அந்த குருகிட்ட விஷயத்தை சொன்னாங்க அவர் அப்பவும் வழக்கம் போல சும்மாவே இருந்துட்டார் இவர் இப்படி இருக்கிறத பார்த்ததும் அந்த சீடர்களுக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே அந்த சீடர்கள்லாம் ஒன்று கூடி பேசினாங்களாம் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு விண்ணப்பம் தயார் பண்ணாங்க அதை குருநாதர்கிட்ட கொண்டுட்டு போய் கொடுத்தாங்க அந்த விண்ணப்பத்தில் இவங்க என்ன எழுதியிருக்கிறாங்க தெரியுமா குருநாதர் அவர்களே உடனே திருடனவன் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கணும் நீங்க அப்படி அவனை இங்க சேர்க்கப்படாது நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா நாங்க இங்க இருக்கிறத பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அவனை வந்து இந்த மடத்தை விட்டு துரத்தி பண்ணணும் நீங்க அவனை வெளியில அனுப்புங்க இல்லைன்னா நாங்க அத்தனை பேரும் வெளியில போயிடுறோம் இப்படிதான் அந்த விண்ணப்பத்துல எழுதியிருக்கிறாங்க குரு அந்த விண்ணப்பத்தை வாங்கி படிச்சு பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் அதை எழுதின அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டாரு எல்லாரும் இப்படி வாங்கன்னாரு வந்தாங்க இப்படி என் எதிரில் உட்காருங்கன்னார் உட்காந்தாங்க அப்புறம் சொன்னார் இதை பாருப்பா நீங்க எல்லாரும் புத்திசாலிகள் உங்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறது நல்லா தெரியும் நீங்க மேற்கொண்டு ஏதாவது படிக்கணும்னு நினைச்சா வேற எங்க வேணும்னாலும் போகலாம் அதுக்கு நான் தடை சொல்ல மாட்டேன் ஆனா உங்களால குற்றம் சாட்டப்பட்ட அவன் இருக்கானே அவன் எப்படின்னா அவனுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறதெல்லாம் தெரியாது அதனாலதான் திருடுறான் நீங்க சொல்றது மாதிரி அவனை அடிச்சு துரத்தி போடுறோம்னு வச்சுங்க அவனுக்கு எப்படி நல்லது கேட்டது தெரியும் அவனுக்கு அதை யாரு சொல்லி கொடுக்கறது அதனால இங்கேயே இருக்கட்டும் அதுதான் சரி இதுக்காக நீங்க எல்லாரும் என்னை விட்டுட்டு போனாலும் சரி அவனை நான் விரட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டாரான் இவ்வளவையும் திருடனை அந்த சீடன் கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கான் அவன் கண்கள்ல கண்ணீர் அப்படியே எழுந்திரிச்சு வந்தான் குரு காலில் விழுந்தான் அவன் கண்ணீரில் அவனது தீமை கழுவப்பட்டது அப்படிம்பாங்க அதாவது சீடர்களுக்கு அந்த குருவோட பெருமை அப்போதான் புரிஞ்சுதான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் இருக்காருன்னு வச்சுங்க நல்லா படிக்கிற பையனுக்கு தான் பாடம் சொல்லி கொடுப்பேன்னா அது என்ன பெரிய விஷயமா மோசமாக படிக்கிறவனையும் மாற்றி காட்டுறேங்கிறது தான் பெருமை இந்த காலத்து குரு ஒருத்தர் ஒரு ஆசிரமம் வச்சு நடத்திட்டு வந்தார் நிறைய பேர் தினம் வருவாங்க போவாங்க ஒரு நாள் ஒருத்தன் வந்தான் அந்த குரு முன்னாடி போய் நின்னான் ஐயா என்ன உங்கள் சீடனாக ஏற்றுக்கணும்னா அந்த குரு நிமிந்து பார்த்தார் உன்னுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டார் ஐயா உங்ககிட்ட கொஞ்ச நாள் இருந்தேன்னா நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெளியில் போய் ஒரு நல்ல தொழில் தொடங்கி வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணுங்கிறது தான் என்னோட நோக்கம் அப்படின்னா நீ சொல்றது சரி ஆனால் உன்னால் இங்கே நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்க முடியலேன்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அப்படி ஆச்சுன்னா என்ன உங்களை மாதிரியே ஒரு ஆசிரமம் ஆரம்பித்து அதுக்கு குருவாக இருந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னானோ
ஒரு ஊரில் ஒரு விஞ்ஞானி இருந்தார் அவர் பேர் என்னென்னா ஹோ இதுதான் அவர் பேர் ஒரு ஊசியை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக அவர் ரொம்ப காலமாக தலையை பிச்சுக்கிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அது என்ன ஊசி தெரியுமா இந்த தையல் மிஷினில் இருக்குல்ல அந்த ஊசி தான் அவருக்கு பிடிபடாமல் இருந்த விஷயம் என்னென்னா அந்த ஊசியோட கூர்மையான பாகத்தில் நூலை எப்படி கோக்கிறது அது எப்படி சேர்க்கறது அதில் மற்ற ஒரு பாகம் வந்து மிஷினுக்கு உள்ள போயிடுது அதனால் அந்த பாகத்தில் சாதாரணமாக மற்ற ஊசியில் நாம் செய்கிறது மாதிரி நூலை கொண்டு போய் நுழைக்க முடியாது அப்படியே நுழைச்சாலும் தைக்கிறது எப்படி அது முடியாத காரியம் இதுதான் அவருக்கு இருந்த பிரச்சனை ரொம்ப நாள் யோசனை பண்ணி பார்த்தார் தையல் மிஷின் ஊசியோட வடிவ அமைப்பு அவருக்கு புலப்படலை ராத்திரி பகலாக அதே ஞாபகமாக இருந்தார் ஒரு நாள் அவர் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போ ஒரு கனவு வந்தது எப்படின்னா அந்த கனவுல அவரை வந்து ஒரு மலை ஜாதி மக்கள் பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க கொண்டுகிட்டு போய் ஒரு இடத்துல கட்டி போட்டுடுறாங்க அந்த மலை ஜாதி மக்களோட அரசன் ஒருத்தன் அவன் வர்றான் அவரை பார்த்து ஒரு உத்தரவு போடுறான் என்ன உத்தரவு தெரியுமா பொழுது சாயிரத்துக்குள்ளே நீ வந்து தையல் மிஷின் ஊசியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிக்கலன்னா உன் தலையை வெட்டி விடுவோம் இதுதான் அந்த அரசன் போட்ட கட்டளை இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றுமே புரியல திரு திருன்னு முழிக்கிறார் இந்த நேரத்தில் அந்த மலை ஜாதியினர் அவரை வந்து சுற்றி சுற்றி வந்து பயங்கரமாக முழிச்சுக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடுறாங்க தன்னை சுற்றி சுற்றி ஆடிக்கிட்டு வர்றவங்கள ரொம்ப பயத்தோடு அவர் பார்க்குறார் நேரம் ஆக ஆக தன்னோட இறுதி நேரம் நெருங்கிறத உணர்றார் ரொம்ப நெருக்கடியான நிலைமை தன்னை சுற்றி ஆடுறவங்கள கவனிக்கிறார் அவங்க கைகளில் ஈட்டி மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆயுதம் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த ஆயுதத்தை இவர் கண்ணுக்கு நேராக கொண்டுகிட்டு வராங்க அதை அவர் பார்க்குறார் அந்த ஆயுதத்தின் கூறான முனையை இவர் கூர்ந்து கவனிக்கிறார் அந்த கூறான முனையில் ஒரு சின்ன துவாரம் தெரியுது உடனே அவருக்கு பழிச்சுன்னு ஒரு ஐடியா உதயம் ஆகுது இதைத்தானே இவ்வளவு காலமும் நான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் கூறான முனையில் ஒரு சின்ன துவாரத்தை போட்டுவிட்டா அது மூலமாக நூலை செலுத்தி மறுமுனையை வந்து மிஷினில் வச்சுடலாமே தையல் மிஷின் ஊசி ரெடி அப்படின்னு நினச்சார் திடீர்னு தூக்கம் கலைஞ்சிது உடனே தன்னுடைய தலைமாட்டில் இருந்த குறிப்பு ஏடில் இதை வந்து குறித்து வச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறமா அந்த ஊசியையும் அவர் செஞ்சு முடித்தார் இது எப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இது சாத்தியம்தான் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்போ நமக்கு ஏற்படுற சில பிரச்சனைகளுக்கு வந்து கனவுல வந்து விட கிடைக்கிறது உண்டு அப்படி பல பேருக்கு ஆயிருக்கு உங்கள்லேயும் பல பேருக்கு இது மாதிரி அனுபவம் ஏற்பட்டுருக்கலாம் எந்த ஒரு செயலை பற்றி நினைக்கிறப்பவும் அந்த செயல் நம்ம நினைவில் ஒரு நல்ல வடிவம் பெறுது ஒரு செயல் திட்டத்தை எந்த அளவுக்கு நாம் நல்ல யோசனை செஞ்சு திட்டம் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு அதை சுலபமாக செஞ்சு முடிக்க முடியும் அந்த விஞ்ஞானி நினச்ச காரியம் அவர் எண்ணம் பூராவும் ஆக்கிரமிச்சது அதனால் அவர் நினச்சது கனவுல உருவாகி அதுக்கு வந்து செயல் வடிவம் கிடச்சிட்டுது மனிதனோட உள் மனசுக்கு அவ்வளவு ஆற்றல் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தூக்கத்தை வந்து ஆக்கபூர்வமாக உபயோகப்படுத்துறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் இப்போ நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்களாம் பயிற்சியெல்லாம் வேறு கொடுக்குறாங்களாம் அதனால் தூக்கத்தை பற்றி லேசாக நினச்சிடாதீங்க நமக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தர் அவருக்கு தூக்கத்தில் நடக்கிற வியாதி அதுக்காக மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை பார்த்து கேட்டோம் ஏங்க உங்கள் தூக்கத்தில் நடக்கிற வியாதிக்கு மருந்து சாப்பிட்டீங்களே ஏதாவது முன்னேற்றம் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டோம் தெரியுதுன்னார் எப்படின்னோ அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் முன்னாடியெல்லாம் தூக்கத்தில் ஒரு பத்தடி தூரம் நடப்பேன் இப்போலாம் ஒரு நாற்பது அடி வரைக்கும் நடக்கிறேன் அப்படின்னார்
தேவதச்சர் திணறி போயிட்டார் அவரால் அதுக்கு மேலே எதுவும் செய்ய முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணார் நேராக நாரதர் காலில் போய் விழுந்தார் நீங்கள் தான் என்னை இந்த பிரச்சனையிலேருந்து காப்பாற்றணும்னார் நாரதர் யோசனை பண்ணார் சரி கவலைப்படாதேன்னார் நேராக இந்திரங்கிட்ட போனார் இந்திரன் வந்து நாரதரை பார்த்த உடனே வாங்கன்னு கூட்டிகிட்டு போய் அரண்மனையை காட்டினான் இது மாதிரி ஒரு அரண்மனையை நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக கேட்டான் நான் பார்த்தது இல்லை ஆனால் என்னை விட வயசில் மூத்தவர் மகரிஷி லோமேஸ்வர் அவர் ஒரு வேலை பார்த்துருக்குறாரா என்னமோ அப்படின்னார் உடனே அவரை மனசில் நினச்சி தியானம் பண்ணினார் அடுத்த கணம் லோமேஸ்வர் அங்கே வந்தார் இடையில் ஒரு சின்ன துண்டு கையில் ஒரு கமண்டலம் தலையில் ஒரு பாய் அவ்வளவுதான் அவர்கிட்ட இருந்தது எதுக்காக தலையில் இந்த பாய் அப்படின்னு கேட்டான் இந்திரன் என்ன மாதிரி அற்ப ஆயுள் உள்ள ஒரு ஜீவன் தனியாக வீடு கட்டிக்கிட்டு திண்டாடணுமா இந்த பாய் தான் ஒரு வீடு மாதிரி எனக்கு நிழல் கொடுக்குது அப்படின்னார் அவர் என்னது உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு கொஞ்சமான ஆயுளா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் இந்திரன் ஆமாம் இதை பாரு என்னுடைய மார்பில் ஒரு பொற்காசு அளவுக்கு ரோமம் ஒதுந்துட்டுது எப்போ என் உடம்பில் உள்ள எல்லா ரோமமும் உதுந்துருமோ அப்போ என்னுடைய ஆயுள் முடியும் அப்படின்னார் எப்போ அந்த ரோமங்கள் பூரா உதுரும்னு கேட்டான் இவன் ஒரு பிரம்மா மறைஞ்சதும் ஒரு ரோமம் உதிரும் என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவோ அவ்வளவு பிரம்மாக்கள் தோன்றி அவங்க ஆயுள் முடியும் பொழுது என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்கள் பூரா உதிரும் அப்படின்னார் அப்படின்னா ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுள் எவ்வளவு காலம்னு கேட்டான் ஒரு பிரம்மாவுக்கு நூறு தேவ வருஷம் ஒவ்வொரு தேவ வருஷத்துக்கும் முந்நூற்று அறுபத்தஞ்சி தேவ நாள் ஒவ்வொரு தேவ நாள்லேயும் ஒன்று மாதிரி பதினாலு இந்திரர்கள் தோன்றி மறைகிறாங்க அப்படின்னு மகரிஷி லோமேஸ்வர் சொல்கிறார் இதை கேட்டதும் இந்திரன் ஆடி போட்டான் அவ்வளவு ஆயுள் உள்ள இவரே அற்ப ஆயுள்னு சொல்கிறார் நான் என்னுடைய ஆயுளை பெருசாக நினச்சிக்கிட்டு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும்னு ஆசைப்பட்றேனே அப்படின்னு நினச்சான் எனக்கு வீடு கட்டின வரைக்கும் போதும்னு விட்டான் அதனால் நாமெல்லாம் நம்முடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆசைப்படுறது தான் நியாயம் ஆனால் அப்படியே நடந்துக்கிறோம் மனுஷன் வந்து கடவுளையே ஏமாற்றி காசி வாங்கிறதுக்குள்ள ஆசைப்படுறான் ஒருத்தன் கடவுளை நினச்சி தவம் இருந்தான் கடவுள் நேரில் வந்தார் தேவலோகத்தில் ரூபாய்க்கெல்லாம் என்ன மதிப்புன்னு கேட்டான் அங்கேலாம் ரூபாய்ங்கிறது உங்கள் பணத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சமம் அதாவது தேவலோகத்தில் ஒரு ரூபான்னா இங்கே ஒரு கோடி ரூபா அது மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நாளுங்கிறது உங்கள் கணக்கில் ஒரு கோடி வருஷத்துக்கு சமம் அப்படின்னார் கடவுள் அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் அதிகமாக எதுவும் தர வேணாம் உங்கள் கணக்குப்படி ஒரே ஒரு ரூபா கொடுங்க அது போதும்னா இவன் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக கடவுள் யோசனை பண்ணார் அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ஒரு ரூபா தானே கேட்குற கொடுத்துட்றேன் ஆனால் இப்போ வரும்பொழுது நான் எடுத்துகிட்டு வரல எங்கள் கணக்குப்படியே ஒரு நாள் பொறுத்துக்க பணத்தோடு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பறந்து போயிட்டார் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்